ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் தான் என்ன அப்படின்னா அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் இன் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ஸோ ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய ரொம்ப நிறைய விஷயம் பார்த்துருப்போம் ஸோ டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் விச் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் அப்போ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் வந்து ஒர்க் ஆகுது இல்லையா அப்போ இந்த அக்செப்டன் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்ன இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் நமக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எனக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து எனக்கு சிக்னல் வந்து லைட்டு மூலியமாக ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்றதே நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்போது இந்த அக்செப்டன் ஆங்கிள் நமக்கு தெரியும் இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம இன்சிடென்ட் பண்ணுற லைட்டு வந்து சரியா அது வந்து இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னால் என்னது நைன்டி டிகிரி அப்போ அந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் நமக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நடக்கும் அப்படி டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் டாபிக் பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த நான் அந்த வீடியோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் அதை பொறுமையாக பாருங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆப்டிக்கல் ஃபைபரோடைய இன்ட்ரடக்ஷனும் பார்த்துருங்க இருந்தாலுமே இந்த அக்செப்டன் ஆங்கிளில் நான் டீட்டெயில்டாக இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் மூணு டைப் ஆஃப் கோட்டிங் வந்து விச் மீன்ஸ் மூணு லேயர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து நம்ம கோர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ நான் இங்கே வரைகிறேன் கோர் சரியா ஸோ கோர் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு ஸோ இந்த கோரில் தான் நமக்கு வந்து சிக்னல் வந்து சென்ட் ஆகும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல சிக்னல் எப்படி சென்ட் ஆகும்னு சொன்னால் லைட்டில் அதில் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி சென்ட் ஆகும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் ஸோ இப்படி தான் வந்து நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சென்ட் ஆகும் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் அனுப்புகிற ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இமேஜாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஆடியோ ஃபைலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வீடியோ இருந்தாலும் சரி இப்படி தான் நமக்கு சென்ட் ஆகும் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இதுதான் நமக்கு கோர் அப்படின்னு தெரியும் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது நீங்களே சொல்லுங்கள் மேலே என்ன இருக்குது கோருக்கு அப்புறம் கிளாடிங் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் இருக்குது நான் இந்த ஒரு சின்ன பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் சரியா அப்போது இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத நீங்கள் தான் பார்க்குறோம் அதாவது அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்ன இப்போது நான் வந்து ஒரு இடத்து ஒரு சிக்னல் வந்து இதில் பாஸ் பண்ணுறேன் விச் மீன்ஸ் இன்சிடென்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் அப்போது எனக்கு ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்போ ஒரு மீடியம்ல இருந்து இன்னொரு மீடியம் டிராவல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அந்த லைட் வந்து பெண்ட் ஆகும் ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் வில் டேக் பிளேஸ் இல்லையா அப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு என்ன எனக்கு ஒரு மீடியம் இன்னொரு மீடியம் தேவை அது மாதிரி எனக்கு ரெண்டு மீடியம் இருந்தால் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து நடந்துடும் அதே மாதிரி எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மீடியம் இந்த கோரை ரீச் பண்ணும்போது இது இன்னொரு மீடியம் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து நடக்கும் அப்போது இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு நான் பேர்பண்டிகுலராக ஒரு லைனை வரைஞ்சு வரைஞ்சிடுறேன் சரியா ஸோ வரைஞ்சிட்ட பிறகு நான் இந்த லைன் என்ன சொல்கிறேன் நார்மல் பிளேன் சர்ஃபேஸுக்கு போ பண்ணிக்கல என்னது நார்மல் பிளேன் இல்லையா அப்போ நான் இன்சிடெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த இன்சிடெண்ட் என்ன ஆகும் வில் பெண்ட் டுவேர்ட்ஸ் இந்த நார்மல் பிளேனுக்கு டுவேர்ட்ஸாக பெண்ட் ஆகும் நம்ம டென்சர் டு ரேரர் போகும்போது இந்த நார்மலுக்கு அவே இது ரேரர் டு டென்சர் அதனால் எனக்கு இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து இந்த நார்மலுக்கு டுவேர்ட்ஸ் இப்படி கிட் கீழே வர பார்க்கும் அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு வச்சுப்போம் சரியா சப்போஸ் எனக்கு சப்போஸ் எனக்கு ரிஃப்ரெஷ் நடக்கல அப்படின்னா இந்த லைட் வந்து எனக்கு இப்படி போயிடும் ஸ்ட்ரைட்டாக சப்போஸ் டுவேர்ட்ஸ் தான் நார்மல் இல்லையா உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் வரைஞ்சி காமிச்சேன் இப்படி அப்போ ரிஃப்ரெக்ஷன் வந்து எனக்கு நடந்தாச்சு அப்போது இந்த ஆங்கிளை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஐ ஏ நம்ம புக்கில் ஐ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஐ ஏ அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் ஸோ இந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த கேபிளில் நமக்கு டோட்டல் இன்டர
ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து எனக்கு நடக்குது அப்போ இன்சிடென்ட் பண்ணுற ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது எனக்கு ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம் ட்ராவல் ஆகுது அப்போது இந்த கோரை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா என் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த கிளாடிங்கை நான் என் டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா கோர் இது என்னது கிளாடிங் அப்போ இந்த அவுட்டர் மீடியம் நான் இன்னொரு மீடியம் எடுத்துக்கலாமா அது என் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்போ எனக்கு இந்த சர்ஃபேஸ்னு வரும்போது எனக்கு இது தான் பர்பண்டிகுலர் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கிராஸ் பண்ணியாச்சு அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பெண்ட் பண்ணுற இந்த லைட்டு வந்து எனக்கு மறுபடி உள்ளே வந்துடும் அப்போது இந்த மீடியம் கன்சிடர் பண்ணும்போது எனக்கு இது இன்சிடென்ட் இது ரிஃப்ராக்ஷன் புரியுதா எனக்கு இது ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகிடும் விச் மீன்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் எனக்கு கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி அதனால் எனக்கு இது எல்லாமே உள்ளே வந்துடும் அப்போ எனக்கு இங்கே போகிற சிக்னல் மொத்தமாக எனக்கு இதில் வந்துடும் அப்போ மறுபடியும் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு அதே மாதிரி இது நைன்டி டிகிரி எடுக்கும்போது இது நைன்டி டிகிரி எடுக்கும்போது இது வந்து பி கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி ஸோ அதனால் மறுபடியும் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இப்படி போகும் அப்போ இங்கே போகும்போது எனக்கு இது போக முடியல இது கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி மறுபடியும் எனக்கு இப்படி தான் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஜிக் ஜாக்காக நமக்கு இந்த ஆப்டிக்கல் கேபிளில் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து எனக்கு ட்ராவல் ஆகும் சரியா இது புரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கில் டவுட் வரவே கூடாது அப்போது இந்த பாயிண்ட்டை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் என்ன சொல்கிறேன் பி சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை சி அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தாலும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் விச் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் ஸ்னெல்ஸ் லா இப்போ ஸ்னெல்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சைன் விச் மீன்ஸ் என் ஒன் சைன் ஐ ஈக்குவல் டு என் டூ சைன் ஆர் இது தான் நமக்கு ஸ்னெல்ஸ் லா இல்லையா ஸ்னெல்ஸ் லா வந்து இது தான் சொல்கிறாரு அப்போது நமக்கு என்ன ஒரு மீடியம் வந்து இன்னொரு மீடியம் இன்சிடென்ட் ரெஃப்ராக்ஷன் அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மீடியம் தான் இல்லையா அப்போ இந்த மீடியம் நான் என்ன சொல்கிறேன் என் த்ரீ என் த்ரீ சைன் இன்சிடென்ட் என்ன ஐ ஏ ஐ ஏ புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா செகண்ட் மீடியம் என்ன இது இந்த மீடியம் என்ன என் ஒன் கரெக்டாக சைன் ரெஃப்ராக்ஷன் என்ன ஆர் ஏ ஓகேவா இதை வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கோம் புரியுதா நான் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இது ஃபஸ்ட் மீடியம் இது செகண்ட் மீடியம் ஃபஸ்ட் மீடியம் அதனுடைய ஐஏ அக்செப்டன் ஆங்கிள் செகண்ட் மீடியம் அதனுடைய அக்செப்டன் விச் மீன்ஸ் ரிஃப்ராக்ஷன் இல்லையா சப்போ எனக்கு இதில் எடுக்கும்போது எனக்கு எனக்கு இதனுடைய ஃபஸ்ட் மீடியம் என்ன என் த்ரீ அதே தான் எழுதியிருக்கேன் அழிச்சு இங்கே எழுதியிருக்கேன் என் த்ரீ என் ஒன் என் டூ அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து எனக்கு இங்கே போகுது அதுக்கப்புறம் எனக்கு இது இன்சிடென்ட் இது ரிஃப்ராக்ஷன் இல்லையா இது அப்போ இது இந்த ஈக்குவேஷன் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதே ஸ்னெல்ஸ்லாவிலேருந்து தான் டிரைவ் பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போது இது தான் இன்சிடென்ட் இது ரிஃப்ளெக்ஷன் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்போ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் என் ஒன் கரெக்டா சைன் இதனுடைய ஆங்கிள் என்னம்மா ஐசி ஏன் ஐசி சொல்கிறேன் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் எனக்கு மறுபடியும் எனக்கு இங்கே கீழே வரும் இதோ நைன்டி டிகிரி அப்போ எனக்கு மறுபடியும் அப்போ தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ட்ராவல் ஆகும் அப்போது இது இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் எனக்கு அடுத்த மீடியம் என்ன இது என் ஒன்று இந்த மீடியம் என்னது என் டூ சைன் சைன் என்னமா இருக்கு நைன்டி ஸோ நைன்டி இருக்கணும் இல்லைனா கிரேட்டர் தென் நைன்டியாக இருக்கணும் இல்லையா அப்போ கிரேட்டர் தென் நைன்டி அப்போ இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் நான் என்ன சொல்கிறேன் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ சைன் என் ஒன் சைன் ஐசி ஈக்குவல் டு என் டூ சைன் நைன்டி டிகிரி இதை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஈக்குவேஷன் டூ ரொம்ப கிளியராக பாருங்கள் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சைன் நைன்டி ரைட் ஸோ ஈக்குவேஷன் டூவை சைன் நைன்டி அப்படின்னா என்னம்மா சைன் நைன்டின்னா ஒன் இல்லையா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த ஈக்குவேஷனை என் ஒன் சைன் ஐசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ ஏன்னா எனக்கு சைன் நைன்டி என்னது
sin i c which is equal to n 2 by n 1. Puri thangala, ramo clear explain pani ke. Right? I c. Ipo, in the i c n, yana kithu na ille ya? Yana kithu na i c. Apo, kithu na yepri measure pana poren paranga. In the i c n, I na soldra. When compared to this, in the right angle triangle. Right? In A, B, C. In the triangle, I am going to the incident, this is the reflection. So, this is 90. So, this is minus. And the total minus is the contribution. So, this the incident angle. That is the critical. So, IC, which is equal to another 90 minus RA. Ile, R A 90 minus R A and I will get it. Ile, so, 90 minus R A. Apo, I C na in 90 minus R A. I C in another greater than 90 degree critical angle. Apo, the critical angle in 90. 90 minus R A. Apo, in the I C no day value, na inge substitute pandra. Apo, inge substitute pandra mudi enna ago parang na la governing in the sign. sin enna iruk ic and ic ku badala 90 minus ra 90 minus ra which is equal to enna iruk n2 by n1 in the equation da n2 by n1 illaya so idukapra nam enna pannalam idukapra enna pannalam sin 90 minus theta enna ma cos theta appo idha na enna eludala cos R A equal to N2 by N1. So, by using trigonometry, this is the angle. Sin 90 minus theta, which is equal to another cos theta. That is the angle. Sin 90 minus R A equal to cos R A. Now, this is the N2, this is N1. Now, we will change the changes. Mein na Okay, so this is the same thing. We will tell you a basic thing. What is sin square theta plus cos square theta equal to 1? We will tell you. This is the theta. Theta is the same thing. This is the theta. This is the same thing. So, sin is the Sin square r a equal to 1 minus cos square r a in the cos one then the book is another in the one plus one then minus okay ba? Apo in the cos value or in the cos value and I am going to substitute pandra. Apo in the cos r a in the n2 by n1 up in the substitute pandama up a sign square r a equal to 1 minus cos square inge enak cos ta iruk appo square n2 square by n1 square appo inda sin square iruk appo inda square appadi poiduchuna enna agum enak idu root ah inda pakka poidu illaya correct ah idhula edana doubt iruka inda sin square vandu square appadi poiduchuna enak root appo root of 1 minus n2 square by n1 square adhe idha endu or changes mele inda cos theta node value vandha nanu eduthirken andha value nanga substitute pannirken avlo idha ipo inda sin r a vera enga na iruka nama edana substitute panna mudiyuma kandipa pannala enga irukku equation 1 nama eduthirukom paranga previous a n3 sin i a equal to n1 sin r a appo inda inda equation la andha sin r a va na substitute panna pora sin r a inge dhaan irukku appo inda equation appadi eludalama enna adhu n3 sin i a equal to idu ennadu n1 n1 sin r a idu da enak sin r a odi value appo adanudi value enna 1 minus n2 square by n1 square idhana doubt iruka illa ipo na inge enna panna poran idu vandu Normal multiplication. Every panel, this is the n3 sin 
ஐஏ அதையும் அப்படி எழுதியாச்சு இந்த என் ஒன்னையும் அப்படி எழுதியாச்சு இதை நான் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்கள் இது என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் இது நான் டவுட் இருக்கா இல்லை இப்படி எடுத்திருக்கேன் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் பை காமனாக என் ஒன் ஸ்கொயர்னு போட்டாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த என் ஒன்றை ஸ்கொயர் ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் இந்த ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும் வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது என் ஒன் ஸ்கொயர் இங்கே எனக்கு ரூட் இந்த ரூட் வந்து மொத்தமாக அப்போ இந்த என் ஒன் ஸ்கொயர் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் வெறும் என் ஒன் மட்டும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டெப்பை நான் இங்கே எழுதுகிறேன் சரியா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி வரும் இது இப்போ என் த்ரீ சைன் ஐ ஏ இதை நான் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் இதை அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே பண்ணலை இந்த என் ஒன் பை என் ஒன் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த என் ஒன் என் டூ அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் இது வெளியே எடுத்தனால எனக்கு ரூட்டு ஸ்கொயரும் போயிடும் அப்போ என் ஒன் அப்போ எனக்கு இதை நான் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா அப்போ இந்த டேம் எப்படி வரும் அந்த என் த்ரீ சைன் ஐஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் இல்லையா கரெக்டாக இதில் எதனா டவுட் இருக்கா இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த என் த்ரீ இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போது சைன் ஐ ஏ என் த்ரீ இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ மல்டிப்ளை இருக்கிறது எனக்கு என்ன ஆகிடும் டிவைட் ஆகிடும் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் தனியாக என் த்ரீ இப்போது இந்த என் த்ரீயை நான் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே காமனாக எடுத்துகிட்டு வரணும் என்ன பண்ணலாம் இந்த என் த்ரீயை நான் ஸ்கொயர் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இப்போ ஸ்கொயர் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு காமன் ஆகிடும் இல்லையா அப்போது இந்த சைன் ஐஏ ஈக்குவல் டு மொத்தமாக ரூட்டு என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் பை என் த்ரீ ஸ்கொயர் சார் எல்லாமே சேம் ஆகிடும் ஆமாம் சேம் ஆகிடும் எப்படி எனக்கு இந்த இதை நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் இந்த ஸ்கொயர் விட்டு விட்டு இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வந்து காமன் எல்லாத்துக்குமே காமன் இல்லையா இப்போ இந்த என் த்ரீ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்தேனா என்ன ஆகும் வெறும் என் த்ரீ அந்த என் த்ரீ தான் இது அப்போ அந்த என் த்ரீயை நான் ஸ்கொயர் ரூட்டு இப்போ உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக அதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் அப்படி எழுதலாம் இல்லையா அப்போ என் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போது இது தான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் அப்போது ஐஏ சைன் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மல்டிப்ளை ஆகிறது எனக்கு கீழே வந்துடும் இப்போ கீழே வருது மேலே போயிடுச்சுன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் பை என் த்ரீ ஸ்கொயர் சரியா அப்போது இந்த என் த்ரீன்றது என்னம்மா ரேரர் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ஏர் மீடியம் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன ஏருக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் அப்போது இதை நம்ம என்ன எழுதலாம் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு அது போயிடும் அப்போ என் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இது தான் நமக்கு ஃபைனலாக கிடச்ச ஈக்குவேஷன் ஐஏ இது தான் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் ஸோ பா அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் ஐஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சரியா ஸோ அப்போது நம்ம கொடுக்குற இந்த இன்சிடெண்ட் எப்படி இருக்கணும் இட் ஷுட் பி ஜீரோ டு இந்த ஐ அக்செப்டன் ஆங்கிள் ஐஏ இதுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் பாசிபிள் அதுக்கப்புறம் நமக்கு புக்கில் வந்து நியூமெரிக்கல் அப்போச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது என்ன நியூமெரிக்கல் அப்போச்சர் சார் இப்படி எனக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த என் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து தான் அதை டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எப்படி டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்தால் கூட நமக்கு டைரெக்டாக வந்துடும் ஓகேவா அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கா இல்லை இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துப்போம் அப்போ என் த்ரீ சைன் ஐஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த இந்த டேம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த டேம் எழுதியிருப்போம் இதை நம்ம காமன் எடுத்தோம்னா இங்கே நம்ம கேன்சல் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அப்போ என் த்ரீ சைன் ஐஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் அதுதான் வந்து நம்ம நியூமெரிக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது என் ஏ அப்படின்னு
அப்போ இந்த என் த்ரீ வந்து எனக்கு போயிடும் அப்போ சைன் ஐ ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் இது தான் வந்து நமக்கு நியூமெரிக்கல் அப்பச்சர் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் இன் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ஸோ டவுட்ஸ் என்னதுனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப கிளியராக புரியும் உங்களுக்கு தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்